എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമസ്കാരം മുമ്മൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തോടും ജീവിതത്തോടും ഓർമ്മകളോടും ഏറെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സാധനം ഒന്നാം തരം പൊതിച്ചോറ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ പല തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മകൾ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ പൊതിച്ചോറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഓർമ്മകളാണ് ചിലർക്കത് ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഓർമ്മകളാണെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർക്ക് തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ ജീവിതത്തിലേക്കുമുള്ളൊരു മടങ്ങിപ്പോക്ക് കൂടെയാണ് വേറെ ചിലർക്ക് അത് നല്ല യാത്രകളുടെ ഓർമ്മകളാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് അത് സ്വന്തം അമ്മയുടെ കൈപുണ്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മകളാണ് പ്രവാസികൾക്കോ പൊതിച്ചോറിന് സ്വന്തം നാടിൻ്റെയും വീടിൻ്റെയും മണവും രുചിയുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ എമണ്ടൻ പൊതിച്ചോറ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഓടിച്ചത് നോക്കിയിട്ട് വരാം നല്ല കുത്തരിച്ചോറില്ലാതെ എന്ത് പൊതിച്ചോറല്ലേ നല്ല പാലക്കാട മട്ടേരിയാണ് ഈ കിടന്ന് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നത് അരി നല്ലതുപോലെ വെന്ത ശേഷം ഇതാ നമ്മൾ വാർത്ത നല്ല മണി മണി പോലെയുള്ള ചോറുതായി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറികളിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി അച്ചിങ്ങ മെഴുക്കുരട്ടിയാണ് അതിനായിട്ട് അച്ചിങ്ങയും സവാളയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ കീറി നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് അല്പം കടുകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട ശേഷം ഇതാ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ അതിലേക്കങ്ങ് തട്ടുക ഇനി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഇതൊന്ന് വാടാനായിട്ട് വെക്കുക നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ അത് തുറന്ന് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ തൂവി വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നല്ല മെഴുക്ക് പരുവമാക്കി എടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഇറ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു തെറ്റും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അച്ചിങ്ങ പയർ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഇതാ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞും മെഴുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീട്രൂട്ട് തോരനാണ് അതിനായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ ബീട്രൂട്ടും ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ സവോളയും ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയ പച്ചമുളകും കൂടെ ഒരു പാനിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ചൂടാകുമ്പോൾ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ച് അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബീട്രൂട്ടും സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊരല്പം ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അര കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയിൽ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അതുകൂടി നമ്മൾ ഇതായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീട്രൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ മുഴുവനും ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ വീണ്ടും ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അല്പസമയം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേകാനായിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാം അത് അവിടെ ഇരുന്ന് വേഗട്ടെ ആ സമയം നമുക്ക് അവിയലിനായിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ചിങ്ങ പയറും ക്യാരറ്റും ഏത്തക്കയും ചേമ്പും കോവയ്ക്കയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും പച്ചമുളകും ഒക്കെ അതാ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അരമുറി തേങ്ങ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അല്പം കറിവേപ്പിലയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിലൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക നമ്മളിത് മൺചട്ടിയിലാണ് ഈ അവയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ടൊരു മൺചട്ടി വെച്ച് അത് നല്ലതുപോലെ ചൂടാകുമ്പം ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക കഷ്ണങ്ങളൊന്നും താഴെ പോകാതെ ഈ അരപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നത് പോലെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ തളിച്ച് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വേകാനായിട്ട് വയ്ക്കാം കുറച്ച് നേരം അടച്ചിരുന്ന് വെന്ത ശേഷം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോകല്ലേ ചട്ടിയായതുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കാനായിട്ട് ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ട് അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയൽ ഏകദേശം പാകമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്കുരട്ടിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് വലിയൊരു പാൻ വെച
നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതാ കണ്ടോ മെഴുക്കൂർ ടീ ഇളക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇതാ ഈ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരല്പം നേരം കൂടി അത് നല്ലതുപോലെ മുറിഞ്ഞു വരാനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്കൂർ ടീ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മത്തി വാർത്തെടുക്കാനാണുള്ളത് അതിനായിട്ട് മത്തി പുരട്ടാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അരപ്പിലേക്ക് വെട്ടിക്കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തിയെടുത്ത് ഈ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്നത് പോലെ നല്ലതുപോലെ പുരട്ടിയെടുക്കുക ഈ വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിടവുകളിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ മസാല പുരട്ടിയെടുക്കണം ഒരരമണിക്കൂർ മസാല പുരട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമുക്ക് മത്തി വറുത്തെടുക്കാം ഒരു വശം നല്ലതുപോലെ മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മത്തി വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് മറ്റു വശവും നല്ലതുപോലെ മുരിച്ച് വറുത്തെടുക്കുക ഇതാ കണ്ടോ ഇപ്പം എല്ലാ മത്തിയും നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഭാഗം കൂടി നല്ലതുപോലെ മുരിച്ച് വറുത്തെടുക്കുക പൊതിച്ചോറിൻ്റെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഐറ്റമാണ് ദാ ഇത് നല്ല നാടൻ ചമ്മന്തി അതിനായിട്ട് തേങ്ങയും കൊച്ചുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും പുളിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ അരച്ച് ദാ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് രണ്ട് മുട്ടയെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരല്പം കുത്തി അരിഞ്ഞ സവോള കൂടി ചേർത്ത് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു തവ വെച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ മുട്ട അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇതാ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് മുട്ട തിരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതാ നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറിനുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല പൊടുപൊടാ കിടക്കുന്ന കുത്തരിച്ചോറ് അവിയൽ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്കുരട്ടി അച്ചിങ്ങ പയർ മെഴുക്കുരട്ടി ചമ്മന്തി മുട്ട പൊരിച്ചത് മത്തി വറുത്തത് അരിഞ്ഞ് വെയിലത്ത് വെച്ച് വാട്ടിയെടുത്ത് അടമാങ്ങ അച്ചാറ് പിന്നെ ഇതാ നാരങ്ങ അച്ചാറ് ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറിനുള്ള ഐറ്റംസ് ഇനി നമുക്ക് പൊതി കെട്ടുവാനായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ വിരിച്ച് അതിലേക്ക് നല്ല തൂശനൽ വാട്ടിയ തുരണം വെച്ച് ഒരല്പ ഉപ്പ് കൂടി തൂവി കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മളുടേതാ നല്ല ആവി പറക്കുന്ന കുത്തരി ചോറ് വിളമ്പി വെക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ചോറ് വിളമ്പിയെടുത്തതിന് ശേഷം കറികൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം അവിയലെടുത്ത് വയ്ക്കുക കൂട്ടത്തിൽ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ ഇനി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്കുരട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്കുരട്ടി ഇല്ലാത്തൊരു പൊതിച്ചോറിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൽ അച്ചിങ്ങ പയർ മെഴുക്കുരട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള അച്ചിങ്ങ പയർ മെഴുക്കുരട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട പൊരിച്ചത് അത് ചോറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അരച്ച് വെച്ച ചമ്മന്തി നമ്മളുടെ വെയിലത്ത് വാട്ടി ഉണക്കിയ നമ്മുടെ അടമാങ്ങ അച്ചാറ് അടമാങ്ങ അച്ചാറ് അത് കഴിഞ്ഞതാ ഇത് നാരങ്ങ അച്ചാറ് നാരങ്ങ അച്ചാറ് കൂടെ വെച്ച ശേഷം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റമായിട്ട് കേരള സ്മൂസ് റൊമാൻറ്റിക് മത്തി വറുത്തതും കൂടെ വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറിനെ ഗംഭീരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതാ കണ്ടില്ലേ നാരങ്ങ അച്ചാറ് അടമാങ്ങ അച്ചാറ് ചമ്മന്തി അച്ചിങ്ങ പയർ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് വരട്ടി ബീട്രൂട്ട് തോരൻ അവിയൽ കൂട്ടത്തിതാ നമ്മുടെ മുട്ട പൊരിച്ചതും പിന്നെ ഇതാ ഒരു മത്തി വറുത്തതും കണ്ടോ ഒക്കെ കൂടെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ കൊതിയാവുന്നില്ലേ എന്ത് നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷനായത് നോക്കി അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ തന്നെ ഒന്ന് ഭംഗിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇല നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് രണ്ട് വശവും മടക്കിയെടുക്കാം 
മടക്കയില പൊട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഈ പേപ്പർ കൊണ്ടുകൂടെ നല്ലതുപോലെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം പൊതിച്ചോറ് പൊതിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് വെച്ച ശേഷം മാത്രമേ അത് തുറന്നെടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോഴായിരിക്കും ആ ഇലയുടെയൊക്കെ ഒരു രുചിയും കൂടെ നമ്മുടെ ചോറിലും കറികളിലുമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചു വരുന്നു ഇപ്പം അതാ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മളിത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് തുറക്കാൻ പോകുന്നത് വാ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള മണാണ് കേട്ടോ അയ്യോ ഇത് ഇപ്പം തന്നെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും കണ്ടിട്ട് കൊതിയാവുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളിവിടെ രണ്ട് പൊതി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പൊതി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇത് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി റെസിപ